，漂泊一生无留恋，生死浮沉，叫命运下。就点击追番哦，不然吃掉你们！怎么办？气场对不对啊妖石大人，救命之恩！前方就是官道，再无妖怪出没。我急着赶路，就先告辞了。为什么要绕路前往八宝镇？现在回皇都取出虎子体内的赤珠才最为重要。哎呀，以为老友刚好在此，顺便去拜访一下吧。可是，哎，来都来了，花不了几天时间。又麻利呀！麻利，你个大头鬼！你给我脚上长的什么东西啊？真死了！<笑>你必须不断传送真气，去抵抗石化术的效果，防止它将你全身覆盖。为了让你熟练的运用玉器道，为师可是煞费苦心啊！要扫吧，小爷早有一天要拿你去扫盲僧。嘿，想什么呢？那么多用力啦！那你让我拉着破车，跟修炼有什么关系？嗯，是没啥关系，只是我走路有点累了。老扫把，有啥小爷？臭小子，竟然敢反抗！看我不是我是你！
总算赶上了，爹爹今晚才回来，还有些时间。除了去央视客栈交任务，还能顺便去趟地下毒法场，检验一下最近的修炼成果。嗯，就这么决定了。上次说的那个人暂时没有查到，我会继续派人留意的。熊轩轩，看来我一直错怪你了。原来你对我的事这么上心啊！以后你就是小爷我的至交，有事别客气，赴汤蹈火，问死不辞。跟紧我，我们先要去个地方。啊？妖师客栈。耶、yeah, ！我一直都想睡一下城里的大床，一定比茅草堆舒服多了。妖师客栈并不是普通客栈，而是由国誉妖师开设，用来交换情报和分派赏金任务的地方。啊，赏金任务？国誉妖师会将一些相对简单的任务分派给民间赏金妖师去完成。哎，臭小子，排命！而我们要去见的，正是妖师客栈掌柜一枚仙子。一枚仙子是不是很厉害？每位妖师客栈的掌柜都身负奇能，像八宝镇这一位，就是伏龙国顶级打造法宝的妖师。当今法宝排行榜，前十有三都是出自他手。大老爷既然要我们来这里。就是想让一枚仙子帮你打造法宝。那我有了他打造的法宝，岂不是就能当上妖师，走上人生巅峰了？不过，想求一枚仙子打造法宝，却不是那么容易。一切，全看你能不能得到他的欢心了。走吧。哎，等等我。便打扰仙子的雅兴了。等斗法结束后再去拜访吧。正巧下面要开始了，两位大人若感兴趣，可以下场试试，或者那边下去玩两把。小的先行告退。斗法博人一笑，哦，妖师们竟然已经沦落成为权贵们的娱乐工具，难道是太安逸了吗？各位老爷。请安静一下，欢迎来到八宝镇的地下斗法坛。我是这里的裁判杏子。快点开始！老花钱不是来听你自我介绍的。<笑>看来各位老爷很心急呀、啊。好，下面斗法开始，请各位自由上场。斗法规则一如既往的非常简单：第一，不准使用任何的法宝，单纯比拼法术；第二，只要将对方打出场或者对方求饶，就算是胜利。啊、今天一上来就是个大块头啊！哎，青梅这位先生，高兴大名啊！嗯头、哦，好了，话不多说，谁要挑战大块头先生，就让贫道来混一混。
们要打架呀？聚集在此地的赏金妖师来自五湖四海，他们都抱着一个共同的目的，求一枚仙子打造法宝。这打造法宝和斗法又有啥关系啊？嘿嘿，一枚仙子打造法宝的手艺虽然厉害。但是他绝不会轻易出手，除非让他看到一场有趣的斗法啊！哦，那如果我想要法宝，就必须跟他们打一架，还得打得好玩。嗯，小仙仙，大师兄，不要用这种眼神看着我，我不会帮你。我。好歹是师兄，出来混最重要的就是义气，兄弟有难就得两肋插刀。那是大老爷认可你，不是我。那你帮我找人，还请我吃好吃的。别忘了，你现在是偷了赤珠的药份，我是不会认可一个好吃懒做的小贼的。那我就让你看看，我虎子是怎么让一枚仙子给我打造法器的。
输了。你说什么？这种法术，难道他是赵家人？下面谁要挑战小白脸儿？刚才好像有个石像从天而降，压扁了大块头。可是天花板并没有被打穿呢。幻拳，一定是幻拳。你在墨迹个啥？翻漫双追，点击哔哩哔哩漫画《虎鹤》原作，冒险继续。